Ako po si Mark Ian and in this video, gagawa tayo ng sarili nating WordPress website step by step with no step skip. Kung gagawin niyo yung gagawin ko or mag-click kayo kung saan ako mag-click at the end of the video, meron na rin kayong sariling WordPress website. Bakit ba WordPress yung gagamitin natin? So far, sa buong mundo, uh, WordPress yung pinaka-popular na ginagamit sa paggawa ng website. Ang mga gumagamit sa kanya, Mercedes, Toyota, Ford, sa music, si Snoop Dogg, Jay-Z, si Beyonce, and then sa technology, even Microsoft and IBM uses WordPress. Ano ba yung mga kailangan natin sa paggawa ng website? Tsaka kung magkano yung magagastos natin? Una, kailangan natin ng domain name. Yung domain name, yun yung pangalan ng website. For example, sa website namin, liftersautotech.com or sa Facebook, facebook.com and sa YouTube, youtube.com Tapos, kailangan din natin ng hosting. Yung hosting, siya naman yung computer na nag-hold ng information natin sa internet 24-7. Tapos, pangatlo, kailangan natin ng WordPress. Yung WordPress, i-install natin dun sa hosting natin. Tapos, saka tayo magkikreate ng sarili nating website. Sa domain name, ang mga gastos natin sa kanya is $13 per year. $13 per year. Which is equal sa, kung 52 ang palitan ngayon, 13 times 52, 676 pesos. Pesos. Per year siya. And then, sa hosting, ang average price ng hosting ay $10. Per month naman. Which is equal sa, if 52 yung palitan, 520 pesos. Per month. Tapos, mag-install tayo ng WordPress. Ang WordPress naman ay libre. Tapos, since tayo na ang gagawa ng sarili nating website, libre na rin yung website creation natin. Hindi na natin kailangan ng website developer para mag-develop ng website natin. Ang total na magagastos natin ay 676 and 520. 676 para sa Dominim, tapos 520 pesos para sa hosting. Mapatak siya ng 1,196 pesos. Pero, meron akong nakuhang discount code na mapupunta lang sa 720 pesos yung babayaran natin. Bukas tayo ng browser natin and then type natin ng hostgator.com Click natin tong web hosting. Ipiliin natin plan ay hatchling plan. Bakit hindi business plan or baby plan? Pag business plan kasi masyado marami na siyang uh, kasama and hindi naman natin kailangan. Pag baby plan, pwede siyang maraming domain name. Like for example, your dogwebsite.com, your website.com, or your client's website.com. Dito lang tayo sa hatchling plan. Since isa lang naman yung gagamitin natin. And siya yung pinakamurang plan. Pwede naman tayo mag-upgrade ng plan anytime na gusto natin. Click natin yung buy now. Dito, ilalagay natin yung domain name natin. Yung domain name na gusto natin, bilhin. For example, one tamad .com Click na lang natin sa side para makita natin kung available siya. Hindi siya available. Kita natin. One website .com Okay, available siya. Pwede rin natin gawing .online, .site, .store, .website pero .com yung common practice, kaya .com yung gamitin natin. And then, scroll down natin. Sunod na yung itatanong, domain privacy protection. 
uh, let hostgator.com help you protect your identity online. Kasi mayroong mga, minsan nag email sa atin, sa email address natin na i-register na website developer sila, pwede sila makatulong para i-develop yung website mo na hindi mo man kailangan or hindi ka naman itatanong. Pero, uh, sa tingin ko, hindi naman natin kailangan to. Based on my experience, okay lang din naman yung mga email nila. And, hindi ko na lang din nararaplyan. Ibigyan natin. Extra bayad lang din siya kasi 14.95 dollar siya per year. Bale, nasa 700 pesos siya. Sunod, yung package type natin ay Hatchling. Tama siya. And, sa billing cycle, lagi lang natin ng 1 month. Pero, nasa inyo kung anong gusto nyo. Kung gusto nyo isang taon, dalawang taon, tatlong taon. Ang advantage ng pag mas matagal na, na months ang nilagay natin, uh, mas malaki yung discount na makukuha natin. Pero since this, in this tutorial, hindi ko magkikip yung website na to, uh, one month lang ilalagay ko muna. Username, mark, security pin, 2, 3, 4. Ayan. And then, lalagay natin dito ang email natin and information. Pabilisin ko lang para mapilis tayo matapos. And then, dito naman ang credit card natin or PayPal. Sa tutorial na to, credit card ang gamit natin. Okay. Scroll down natin. I-untick na natin itong site lock monitoring. Extra bayad lang siya. At saka itong backup. Extra bayad din siya. Scroll down. Tapos dito, kung makikita natin, $23 yung total natin babayaran using this coupon code. Pero pag nilagay natin yung coupon code natin, Gator PH, click natin yung valid date, $13 na lang yung babayaran natin, 13.75. Kung pipin natin, 13.75 uh, times 52, kung 52 yung palitan, 715 pesos yung babayaran natin. Click natin tong you have agreed to host gators terms and service. And then, click natin tong check out now. Hintay lang natin. Tapos, pagdating dito, punta tayo sa hosting. Click natin itong cPanel. And then, click natin itong build a new WordPress site. Tapos, select tayo ng domain name. Yung ginawa natin kanina, onewebsite.com. Scroll down natin. Ito ay, hindi natin kailangan itong nasa baba. Ito lang nasa taas. Click natin ang next. And then, lagi natin ang title. Tapos, click natin itong Terms of Agreement. And then, click natin ang Install. Okay, naka-install na siya. Mahalaga na itago natin tong uh, installation details kasi ito yung gagamitin natin sa pag-login sa WordPress website natin. Click natin yung login. Ganito ang lumabas sa kanya. 
cannot be reached kasi uh, umaabot ng 30 minutes to 2 hours bago masabi sa buong mundo o sa buong internet na nag exist na yung website natin na onewebsite.com Okay? Hintay tayo na mga 30 minutes. A few moments later. Okay, I'm back. Check na natin yung website natin. Onewebsite.com Ito na siya. Website coming soon. Ibig sabihin, uh, okay na yung website natin. Ang kailangan na lang natin ay mag-login. Ang pag-login sa website ay lagyan natin forward slash wp dash admin. Enter. Tapos, nalagyan natin dito yung uh, installation details natin kanina. Lagyan natin ang mark. Tapos, yung password natin. natin ang okay na dito na tayo sa dashboard natin dito natin ma makakustomize at may edit lahat ng meron sa website natin kung hindi na save yung password nandun yun sa email address na register natin kanina sa wordpress Nandito ulit tayo sa dashboard natin. Kung gusto natin makita yung website natin, hover natin dito, click natin, tapos click natin yung visit site. Okay. Ito na ang website natin. Wala pang nakalagay sa kanya kasi kailangan pa natin i-edit. Tapos, itong block na nasa taas, nandito siya kasi... Uh, nakalagin tayo. Pag hindi tayo nakalagin, wala na tong uh, tong nasa taas na mga options. Cover natin dito. Click natin dito yung dashboard. Ang una natin gagawin, papaltan natin yung password natin. Kasi mahirap tandaan yung password natin kanina na medyo mahaba at medyo complex. Ito tayo sa users. And then, scroll down natin. Click natin yung pangalan natin. And then, scroll down. Sa pinakababa, click natin yung generate password. Tapos, Ayan, magbibigay siya ng password. Tapos, uh, maglagay tayo ng sarili nating password. I-hide ko lang siya. And then, click natin yung update profile. Update password. Testingin natin mag-log out. Then, lagay natin dito yung nilagay natin password kanina. Login. Okay, gumana na yung nilagay natin password. Ang sunod naman natin gagawin, uh, i-delete natin yung mga plugins na automatic na naka-install sa website natin. Kasi, uh, hindi natin kailangan yung madaming plugins, tapos mag-install tayo ng mga sarili natin, natin plugins na gagamitin natin para mas customize yung website natin. Click natin yung plugins. And then, scroll down natin. Ito ang mga naka-install na plugins natin. Click natin tong box sa taas na plugin para check niya lahat. Click natin back actions. And then, click natin ang deactivate. And then, apply. And then, na-deactivate na siya. Click ulit natin yung plugin. 
Yung box sa taas para ma-checkan siya lahat. Block actions and then delete. And then apply. And then okay. Para makapag-start tayo ng fresh. Okay, ayaw mag-delete ng jetpack by wordpress.com. Ah, uh, Haya na lang natin, i-delete na lang natin yung iba. Natin tong delete. And then delete. At saka ito. Ayaw mag-delete nitong jetpack. Okay, anyway. Ito tayo sa dashboard ulit natin. Close one natin ito. Ang sunod naman natin gagawin, papalta natin yung teams ng website natin. Yun yung appearance ng website natin. Pag tayo sa appearance, tapos click natin ang teams. Tapos click natin ang add new. And then, search natin ang Astra. Ito ang Astra. Click natin yung install. And then, click natin yung activate. And then, click natin yung get started. Scroll natin. Click natin yung Elementor. And then, next. Pili na tayo ng teams na gusto natin na i-import dun sa website natin. Kung bibisit natin ang website natin, Ito ang itsura niya. Ngayon, pag pumili tayo ng teams, magbabago yung uh, itsura agad niya. Sa dashboard, sa appearance, teams, astra starter sites. Tapos, pili tayo ng team na gusto natin i-import papunta dun sa website natin. Dito tayo sa free teams. Pili tayo ng team na Mag-fit doon sa business natin or doon sa purpose natin ng website. For example, may barbershop kayo or gusto nyo maging life coach or real estate agent kayo. Meron dito sa free teams. So, meron din dito ang coach, dental clinic, electrician, lawyer, wedding invitations, gardening, Makeup artist, car wash, restaurant, and pet services. For this example, makeup artist muna yung gagamitin natin na team. Preview natin. Ito ang maging itsura ng website natin. Okay. Click natin yung import site. Okay, tapos na siya mag-import. Pwede natin i-visit yung site natin. Click natin itong visit site. Or view site. Okay, ito na ang website natin. OneWebsite.com Scroll down natin. Ito natin yung about page. Ito ang itsura niya. And then services. Itong magiging itsura niya. 
portfolio blog and contact Click natin yung home page. Tapos mula dito, pwede na natin baguhin lahat ng content niya. Pwede natin baguhin yung picture, yung buttons, yung nakasulat. Pwede rin tayo maglagay ng video. And mga contact details natin. Tapos maganda rin dito na ilagay yung Uh, products natin, kung magkano yung product natin, or yung services natin, tsaka kung magkano yung services natin. Close muna natin to. Tapos, una natin gagawin, babaguhin natin yung uh, logo natin. Itong logo na to. Click natin yung customize. Punta tayo sa Layout, and then header, tapos site identity, and then remove muna natin yung logo. Tanggalin muna natin din yung retina. And then, select tayo ng logo natin, or gawa tayo ng logo natin ngayon. Punta tayo sa logomaker.com, logomaker, logomaker without the E. Enter natin. Close muna natin itong tutorial na to. Tapos, search natin dito yung uh, related dun sa website natin. For example, makeup. Okay. Pili tayo ng gusto natin logo. For example, ito. Pwede natin magawin ng kulay. Pwede natin gray. Tapos, pwede natin magawin ng text. Diba, makeup artist. Or pangalan ng artist. Or pangalan ng business. Tapos, magawin na natin ng kulay. Yan. And then, pagtapos na tayo, click natin save. Tapos, i-download lang natin. Close na natin to. Upload na natin yung logo natin. Then, select logo. Load files. Select files. Tapos, dun sa downloads natin. Kasi natin download And then, select. And then, skip cropping. Yan. Tapos, pwede rin natin baguhin ang size. Malaki. And then, yan, sakto lang siya. And then, click natin yung publish. Ngayon, kung i-visit natin yung website natin, onewebsite.com Ito na ang logo natin. Ang sunod naman natin gagawin, mag a tayo ng bagong page sa website natin, tsaka mag-remove tayo ng page. Ito yung pages natin, itong home, about, services. For example, gusto natin ng products dito sa banda rito. And then, gusto natin may gallery. Tapos, ayaw natin ng portfolio or blog. Pwede natin siyang tanggalin. Una, mag-create muna tayo ng page. Puto tayo sa dashboard. And then, punta tayo sa pages. All pages. Close muna natin to. Tapos, click natin yung add new. So, 
Tapos na rin ito. Tapos lagay natin title natin na gusto. For example, yung products. Publish. Publish natin. And then, ito ulit tayo sa pages. And then, click ulit natin yung add new. And then, ito ay gallery. And then, click natin yung publish. And then, publish. Nakapag-add na tayo ng pages. Ngayon, ito tayo sa website natin. Click natin ang visit site. Makikita natin, wala pa dito yung inad natin na page na products and gallery. Punta tayo sa customize. Punta tayo sa menus. Tapos primary. Tapos pwede na tayong mag-add dito. Add natin yung items natin. Yung products. Napin natin. Ito, products. Click lang natin yung plus sign. And then, gallery. Makita natin, nandito na yung products and gallery. Tapos, for example, tatanggalin natin itong blog. And portfolio. Tapos, pwede natin i-arrange yung kakasunod-sunod niya. Example, dito yung gallery. Dito yung products. Tapos, sa dulo yung contact. And then, click natin yung publish. Makita natin, nandito na yung bago nating options ng pages. Halimbawa, gusto natin na sa about page, nandun yung nasa ilalim niya yung services and products. Ang gagawin lang natin, click lang natin yung reorder. Tapos, indent lang natin tong services at products. Click lang natin to. And then, sa products din. Ang mangyayari, magkakamera siya ng drop down. Pag hinover natin dito, lalabas yung services at products. Okay? And then, click natin yung publish. Ito na yung website natin. Home, about, gallery, and contact. And then, sa ilalim ng about, nandun yung services and products. Okay? Pag kinlik natin itong, for example, gallery. Ito siya. And then, contact. Makapansin natin, ang URL niya ay website.com tapos index, index php forward slash contact. Pwede nating tanggalin yung index PHP para ang mangyayari, website.com forward slash contact. Paano gawin yun? Punta tayo sa dashboard natin. Tapos, punta tayo sa settings. Tapos, click natin yung permalinks. Scroll down natin. Dito, pwede natin pagpilian kung anong gusto natin maging permalink. For example, post name, ang mangyayari sa kanya, website.com forward slash kung ano yung page natin. And then, click natin yung save changes. Okay, kung bibisit natin ang website natin ngayon, click natin yung gallery, nawalan na yung PHP, index php and then sa contact yan wala na rin yung index php mas malinis tsaka mas professional siya tingnan punta tayo sa home kung mapapansin natin may number dito sa banda dito pwede nating baguhin yan yung number yung lalagay natin yung number natin or pwede rin nating tanggalin para baguhin yan Uh, punta tayo sa Customize. Tapos, click lang natin yung blue pencil. Ito. And then, pwede natin baguhin yung number. Natin to. 
for example 0915 and then scroll down natin then hit natin yung apply yun nagbago na yung number niya click lang natin yung publish and then tingnan natin yung website natin Sunod naman natin gagawin, babaguhin natin yung content ng website natin. Babaguhin natin ito nakasulat, and then babaguhin din natin yung picture, and then yung mga buttons, or pwede rin tayo maglagay ng videos dito sa website natin. And baguhin natin itong iba-ibang information na, nakalagay, na ilalagay natin yung uh, information ng business natin or yung purpose ng website natin. Okay? Punta tayo sa Edit with Elementor. Nandito na tayo sa Elementor. Dito, pwede nating edit lahat ng content na meron tayo sa website natin. For example, gusto natin baguhin itong picture na to. Click lang natin itong Edit Section or itong anim na dot sa taas. And then, click natin yung Style. And then, Choose Image. Huwag muna tayo ng Image pexels.com Hanap tayo ng image na babagay sa website natin. For example, itong image na to, Click natin. And then, download lang natin as large. Kasi pag malalaki yung uh, image or yung file size ng nasa website natin, mabagal mag-load yung website. Okay. Click natin ang free download. And then, close natin. Balik tayo sa website natin. Upload file. Select files. And then, natin yung download natin. And then, click natin yung insert media. Tapos, for example, gusto natin bagoy itong nakasulat na to. Tortan lang natin. Or pwede natin i-click dito sa, sa left side para baguhin din yung nakasulat. Okay. And then, for example, kung gusto rin baguhin natin yung uh, nakasulat dito or yung gusto natin palta ng pangalan ng business natin, Danica Makeup Studio Okay. Kung gusto natin baguhin ang kulay ng uh, mga letters dito, ito lang tayo sa style, and then scroll down natin. Tapos sa content, tapos color ng uh, pangalan ng studio natin. So okay na rin yung pink. And then, dun naman sa nakasulat sa baba, hindi na namin makita. Gawin natin white. Ayan. And then, pwede rin natin baguha ng uh, typography. Yung, kung ano yung sukat, ano yung font, nandito rin siya. Okay? Tapos, halimbawa, gusto natin baguhin itong mga buttons na to. Click natin to. And then, for example, gawin natin about. Hmm. Alagay. Tapos, link. For example, gusto natin pag pinlik nila itong link, pupunta sila sa about page. Type lang natin ang about. And then, nalabas na yung page. Click lang natin. And then, for example, itong contact now. Click lang natin. Tapos, pwede natin sa pag pinlik na yung link, punta sila sa contact. contact page and then update lang natin and then pag binisit natin yung website natin one website at tom ito na ang itsura nya pag pinlik natin itong contact now ito tayo sa 
contact page. Balik tayo sa Elementor. Then, scroll down natin. For example, gusto natin tanggalin itong section na to. Delete section lang natin. Tapos, for example, gusto natin palitan to ng video, itong image na to. Right click lang natin. And then, delete. Tapos, drag natin itong video papunta dito. Yan. Tapos, hanap tayo ng video na gusto natin. Sa YouTube. For example, makeup. For example, itong uh, itong video na to. Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct, but it's wordy and hard to read. It undermines... Tapos, natin sa Elementor. Lagay natin dito sa link. Paste natin dito yung link. Tapos, pwede natin lagyan ng start time. For example... In 3 seconds, gusto natin siya mag-start. Tapos, mag end siya sa 12 seconds. Tapos, pwede siyang i-autoplay. Tapos, i-mute. And then, i-loop. Click na natin yung update if satisfied na tayo dito sa, sa clip na to. Okay? Tapos pag binisit natin ang website natin, refresh natin, and then scroll down natin. Ito na yung video. Sunod, close muna natin to. B, and then close muna natin to. Punta tayo sa about page. Yung about naman yung edit natin. Sunod, edit with Elementor. Ang gawin natin dito, lagyan natin ng animation itong About Me. Click natin itong Edit. And then, press Advance. Tapos, Motion Effects. Tapos, pwede natin lagyan ng Entrance Animation. For example, Fading. Or, Fading Left. Or, Fade Right. Or fade up. Yan. And then fade up. Tapos, click natin yung update. Ngayon, pag nag-visit tayo sa website natin, onewebsite.com Let's click natin yung about. Ito natin, may animation yung about me. Okay? Balik tayo sa Elementor. Tapos, scroll down natin. For example, sa picture na to, gusto natin, pag hover natin, nagalaw siya ng konti. Click natin na picture. And then, punta tayo sa style. And then, click natin yung hover. Tapos, click natin yung hover animation. For example, gusto natin shrink ng konti. Ganyan. Or, natin nag-rotate ng konti. Ganyan. Okay siya natin ang update. Balik tayo sa website natin. Refresh natin. And then, scroll down natin. So, pag cover natin sa picture, nagalaw siya ng konti. Sunod naman natin gagawin yung gallery. Click natin yung gallery. Tapos, click natin yung edit with Elementor. Close muna natin yung pagila. Dito naman, Ah, uh, itong page na to ay ginawa natin. Wala siyang laman. Pwede tayong mag-import ng isang buong page or pwede tayong mag-import ng section by section. Pag import ng buong page, click natin tong folder. Pili tayo ng page na gusto nating import sa website natin. For example, ito. Click natin yung insert.
Tapos ito na magiging cure ng website natin. Okay. Tapos for example, may gusto tayong tanggalin. Ganun lang din, click lang natin yung delete section. For example, ito, tanggalin. Ito. O ito. Gusto natin tanggalin ito. Ayan. Ito yung magiging page natin. Tapos, for example, gusto natin maglagay ng section dito. Click lang natin itong add template. And then, click natin yung blocks. Pili tayo ng templates na gusto natin. For example, uh, itong template na to. Click lang natin yung insert. Nandito na siya sa website natin. Pwede natin baguhin yung image, baguhin yung text, tapos baguhin yung text. The same lang nung pagbabago natin kanina. Tapos, pag tapos na tayo, click lang natin yung update. Pero hindi ko sa save to. X ko lang lahat muna. Ang gusto kong gawin, i-link siya sa Instagram ko. Halimbawa, nag-upload ako sa Instagram, uh, yung image makikita dun sa website. Paano gawin yun? Punta muna tayo sa dashboard. Exit to dashboard. Punta tayo sa plugins. Tapos, add new. Search natin ang Instagram feed. Ito siya. Click natin ang install now. And then, activate. Tapos, punta tayo sa Instagram feed. May bago tayong menu dito. Tapos, connect lang natin sa Instagram. Okay. Automatic siya kasi nakalagin ako sa Instagram ko. And then, scroll down natin. Click natin yung Save Changes. Customize. Ito, dito mo bago natin yung layout nung uh, nung feed natin, nung website natin. Tapos, click natin Display Feed. Ito, copy lang natin tong Instagram feed na to. Ito yung uh, short code na kailangan natin para sa page. Tapos, punta tayo sa pages. And then, click natin yung gallery. Tapos, click lang natin itong back to WordPress editor. And then, paste lang natin dito yung short code. Tapos, click natin yung update. Click natin yung view page. Nandito na yung uh, Instagram photos natin. Okay. Sunod, baguhin natin yung contact natin. Dito, click lang natin yung edit with Elementor. For example, gusto natin baguhin yung mapa. Click natin tong pencil and then pultan lang natin ang location. For example, MR Bike Shop. Ayan. Zoom lang natin. Gusto natin mas malapit. Click lang natin yung update. Tapos pwede natin preview yung binago natin. Ito na siya. Sunod, baguhin naman natin tong contact form natin. Uh, ginamit ko siya kanina, hindi siya nag-send ng email sa email at na nakaregister. Kaya ang gagawin natin, baguhin na lang natin yung uh, contact form. Ang gamitin natin ay contact form 7. Para gawin yun, punta tayo sa dashboard. Close muna natin ito ulit. Punta tayo sa plugins, tapos add new. Tapos, search natin dito ang contact form 7. Ito siya. Click natin yung install now. And then, activate. Nagka meron tayo ng bagong menu dito. Contact. Click natin. And then, scroll down. 
and then meron tayo dito contact form 1. Copy natin itong short code, click natin, copy, tapos punta tayo dun sa website natin. Tapos punta tayo sa contact, tapos click natin yung edit with Elementor. Scroll down natin, ito yung tatanggalin natin. Right click natin and then delete. Click natin tong search widget, tapos search natin ng short code. Ito, drag natin dito. And then, paste natin yung kinapin natin na short code kanina. Ito na siya. And then, pag may nag-email dito, magsasend sa email natin. Click natin yung update. Visit natin yung website natin. View page. Try natin mag-send ng email. And then, click natin yung send. Okay, thank you for your message. It has been sent. Check natin sa email natin. Na-receive natin yung email natin. Ito yung nilagay natin na testing email. Hello world yung body. Tapos galing siya sa wordpress at onewebsite.com Tapos halimbawa, wala dun sa inbox natin. Nandun lang yun sa spam messages natin. And kiklik lang natin yung this is not spam. And then, pupunta na siya sa inbox. Ang sunod naman natin gagawin, enable na natin yung SSL. Kung mapapansin natin, ang connection natin ay not secure. Ibig sabihin, hindi encrypted yung uh, information natin. Or halimbawa, may nag-email sa atin, yung email address niya, uh, pwede siyang ma-intercept ng iba kasi hindi encrypted yung website natin. Para ma-activate yung SSL, punta tayo sa dashboard, tapos punta tayo sa plugins, tapos click natin yung add new. Search natin yung simple SSL. Ito siya. Click natin yung install now, and then click natin yung activate. Sunod, punta tayo sa setting, and then click natin yung SSL. Yung nakalagay dito, an SSL certificate is detected on your site. Click lang natin yung go ahead, activate SSL. Click natin yung setting. Nag-log out siya kasi napunta siya sa HTTPS instead of HTTP lang. Okay, click natin yung login ulit. Visit natin yung website natin. Okay. Kung makikita natin, click natin yung I. Your connection is not fully secure. Uh, kasi nasa Elementor tayo. Ang gagawin natin, yung lahat ng images or lahat ng information na lagay natin sa Elementor, ililipat natin sa HTTPS. Paano gawin yun? Punta tayo sa dashboard ulit. Punta tayo sa Elementor. Tapos Tools. Click natin yung Regenerate Files. Tsaka Sync Library. Tapos click natin yung Replace URL. Ang gagawin natin dito, i-paste lang natin to. Yung dating URL, yung HTTP. Paste lang natin dito, and then tanggalin lang natin yung S. Dito, paste natin yung website natin. And then click natin yung Replace URL. Then click natin yung OK. And then, pag binisit natin ang website natin, eto na siya. Mayroon na siyang lock. Connection is secure. Tapos, naka-apply na siya sa lahat ng pages natin. The gallery, sa contact, nandun pa rin yung lock at saka yung HTTPS. Click tayo sa home. Tapos, halimbawa, gusto natin ibalik sa dati yung website na to or yung page na to natin yung edit with Elementor. Tapos click natin yung history. Ito. Tapos revisions. Pwede natin pilihin dito yung uh, mga revisions na ginawa natin. For example, dito. Click natin. Ito siya. Tapos natin yung ibalik sa, sa gantong gantong itsura. Click lang natin yung update. 
Tapos, visit na natin yung website natin. Ito na ulit siya. Tapos na yung ating website. Ngayon, ang last na natin na gagawin ay magla-log out tayo. Visit natin yung website natin ang hindi tayo nakalag in. Pag may nag-visit sa website natin, ito na yung makikita nila. So, then check natin gallery. Ito ang gallery. And then contact. Okay. The home. Okay. Again, ito po si Mark Ian and good luck sa inyong journey.